はい、レオンチェンネルです。今回紹介するのは、こちら、仮面ライダー技術デラックスマグナムシューター 40X です。はい、これは、第1話からギーツが使ってた、マグナムに付属する銃武器で、まずはギーツが使用しておりましたが、あくまでバックルに付随するものなので、今後はギーツ以外も使用するようで、なので今作は、銃ライダーとか、剣ライダーとか、そういう決まったカテゴリーはあんまりないのかな。単体でハンドガン、ライフルに2モード変形するの、プラス、各モードで必殺技が発動を、付属のウォーターレイズバックルをはめて必殺技とか、もちろんミニバックルは変身にも使えますし、デカバックルをセットすることで重火器のような見た目に変化するのもめちゃくちゃかっこいいですね一応中長距離系のアイテムなのかなと思ったら第1話ではガンガン近接でも使ってましたねではレビューしましょうギーツも今後ゾンビレイズバックルでチェーンソーの武装もあるようですからライダーごとに特定の武器が決まってないっていうのもかなり珍しいかな。本当にゲームフィールドでゲットした武器で戦うって形なんだと思います。結構サイズは大きくって割とエッジのかかったカチッとしたザ・重武器って感じの造形ですよね。そしてウォーターレイズバックルは蛇口がついてると。はい、改めて中身はこうなってて、マグナムシューター 40X とウォーターレイズバックル。40X の名称は、ギーツが40番目の1号ライダーなんじゃないか説がありますけど、実際のところはどうなんですかね。まず、ウォーターレイズバックルはいつものミニバックル同様にベースがブラックで矢印があって、水属性らしく成形色はブルーになってて、蛇口のこのひねるところがバネで、元に戻る感じですね。いつも通り連動で裏側のピンが稼働すると。まずは変身。発光はブルー。アームドウォーターで水の音。パーツをひねり切るとスイッチが入って変身音が鳴ります。必殺。ウォータータストライクで多色発光もちろんリボルボーンにも対応してますねさらにデュアルオンも OK とではマグナムシューター 40X 本体ぐるっと見回すとこうで今回は電池最初から入ってますしなんと電源オンオフもあるとそして2モード変形も超簡単でこれがハンドガンモードでしょここにロックカージボタンがあって押しながら前にパーツを倒すとはいライフルモードに変形完了結構長くなりますねこのようなワンアクションで2モードに変形することができて、スイッチはトリガーがここにあるのと必殺のチャージの引っ張るパーツ。しかも今回はこの部分にコレクションアイテムはまりますので、ベルトと同じ認識レーンがちゃんとありますからね。矢印方向で位置合わせてセットすることで。ガチッとロックが入りますし、取り外すときは赤いボタンを押しながら引っ張ると取れます。で、この部分にスイッチがあるので、デザイアドライバー同様にコレクション側のパーツアクションによってこのスイッチが動いて押されるような形ですね。マグナムのアーマーにひっついてくる武器ってことで、カラーリングはそのままですし、このあたりの正規色カラーなんかも引き継いでる形かな。ハンドガンモードで正面から見るとここに銃口があるし、上側にもメカ的な造形がいろいろありつつ、ホルダーに対応してて、要はベルトサイドにこのようにマウントしておくことができるんですよね。こういう武器をはめておけるのすごいいいな。で、引っ張れば簡単に取れます。では、音声鳴らしましょう。サウンドは非常にシンプルで、マグナムシューター 40X, ーー40X で LED が発光。単体としては、ハンドガンの通常攻撃と必殺、ライフルの通常と必殺。ハンドガンの通常。一種類。長押ししても
特に変わりませんがトリガーレンドで赤発光必殺バレットチャージでチャージ音からのトリガー連射音が鳴ってここが多色発光するんですよねさらにライフルモードライフルって感じで2モード音声になりますライフルで通常はい攻撃音が変わりますね長押ししても変わらずでライフルだけど連射 OK こうやって狙い撃ちしてましたね技術がライフル必殺タクティカルシュートで必殺発動ライフルに関しては待機音が鳴りっぱなしですねハンドガンは必殺すると、ワンフレーズになって止まる感じ。これが単体遊びですが、今回はコレクションアイテム認識が売りですから、付属のウォーターをセットすれば、はい、必殺攻撃が発動と。そして、ウォーターに合わせて、セットした瞬間にも青く発光するんですよね。って感じで、どちらのモードでも、バックル連動必殺を楽しむことができます。このようにセットした瞬間に体験が始まるんだけど、セットしてから、バックルアクションでも OK。という風に2つのアクションで楽しむことができます。ただアクションを入れたからといって音が変わるわけではありませんねただこれは小型バックルじゃなくてマグナムの大型バックルをはめ込んだ際に本領発揮というか色がめちゃくちゃあってこういう形の銃なのかなっていう感じのビジュアルになりますよねでマグナムから白発光タクティカルブラーストライフルこの形なんてすごい良くないちょうどシリンダー部分が銃口の下で多分そういうのも考えられてるんですよねでこの状態でシリンダー回すとって感じでシリンダーのカチャカチャ音も追加で鳴るんですよ。セットすると、そういう音は鳴らなくて、すぐに体温が発動しますが、ちなみにトリガーを押すと、同じようにカチカチ音になりますね。ただ効果音のみで、あくまで発動はこっち。トリガーを押しながらシリンダーを回せばくるくる回るカチカチ音を楽しむこともできますいいよねあとはブーストの大型バックルとかこれ全部自由側からなってますからねブースト音も鳴ると。何気にマグナムシューターの収録音すごいんじゃないかなっていうちなみにバックローセットして必殺トリガーを引いても特にチャージとかは
なんないんですよねあと音声も変更ありませんので大型バックルをはめたとしてもこの辺は特に変化なしモードを変えてもうん変わりませんねあとライダーバックルはめるとどうなるんだっけおおゼロワンとかじゃないか仮面ライダーバックル連動はあ一1号だ1号のバイク音サイクロン号へえあ、ここは個別認識してくんないんだ。仮面ライダーっていう大きなくくりなわけね。じゃあ最後はハンマー。おー、ハンマーを。タクティカルブラースト自体は変わんないんだよねどっちのモードでもそうですね特にモード変形したからって何か変化するわけではありませんがバックルに合わせた発光と連動音声が鳴るのとデカバックルに関しては追加のサウンドも発動しますから要はデザイアドライバーのここのピン認識とほぼ同じものが搭載されてるってわけねバックル側の作りと全く同じレイアウトですもんね追加の何かジョイントパーツ的なものはないかなまあ、ここを使うぐらいかちなみにライフルモードはかなり長そうに見えますが、一般的なライダーの銃武器と、実は全長そんなに変わらなくて、おなじみのデラックスガングボリュームって感じですが、今回はライダーコンセプトに引っ張られたような、要は狐っぽい何かみたいな、そういう感じじゃなくて、シンプルにかっこいい銃火器になってるのがいいっすよね。ハンドガンになると、ほんとだいぶコンパクト。以上、仮面ライダーリーツ、デラックスマグダムシューター 40X の紹介でした。